Noticiero San Martín. Un programa informativo que muestra la revisión semanal de noticias, actividades, entrevistas y reportajes que han ocurrido en nuestro distrito. Noticiero San Martín. Bienvenidos al Noticiero San Martín. Hoy nos encontramos en la Plaza Bicentenario del Perú, en Chuquitanta, San Martín de Porres. El alcalde, Julio Chávez, asistió a la inauguración de la construcción de Muro Seco a través de la actividad de intervención inmediata de Trabaja Perú. Seguiremos trabajando para brindarle a nuestros vecinos las mejores oportunidades de desarrollo. hacer aquí 342 metros lineales de este muro seco y al final hemos hecho 950 metros lineales 280% más de lo que se les pidió agradecerles a nombre de toda la corporación municipal agradecerles por el gesto que tienen ustedes de hacer más de lo que se les pide Agradecerles por esto que verdaderamente ha quedado hermoso y que invita desde luego a que con David, con Luz Carazas, con todo el equipo que tenemos en la municipalidad, seguir tocando las puertas del Ministerio de Trabajo para pedirle más presupuesto, para pedirle la oportunidad de que Trabaja Perú siga manteniéndose en San Martín de Porres y desde luego culminar lo que está pendiente juntamente con ustedes. Yo estoy seguro que va a ser así y que vamos a seguir trabajando juntos para beneficio de la comunidad y de ustedes mismos. viernes te invitamos a nuestra campaña de reciclaje en la Plaza de Armas Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Te esperamos. A todos los vecinos de San Martín de Porres queremos invitarlos a hacer parte de nuestra campaña de reciclaje. Todos los viernes aquí en nuestra Plaza de Armas, en la Plaza Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, vamos a estar recibiendo los residuos electrónicos y eléctricos. Aquellos que tienen sus pilas, sus radios que ya no usan, sus televisores y todo este tipo de residuos que son además altamente contaminantes pueden acercarse, vamos a tener un contenedor y todo nuestro equipo para recibirlos y además a cambio le vamos a regalar una verdolaga para que puedan plantarlo en sus casitas o en sus jardines y hacer cada vez una ciudad más bella para los sanmartinianos. Hoy veremos cómo la Gerencia de Salud y Sanidad viene trabajando en el control de la bioseguridad y fiscalización de las actividades comerciales que se realizan en el distrito. Asimismo, como actividades propias de subgerencia, tenemos las visitas, los controles sanitarios a los restaurantes, panaderías, mercados, minimarkets y sitios donde se expendan los alimentos. Además, venimos realizando el control en los mercados de abastos, el control sobre las 20 medidas de bioseguridad impuestas por el Gobierno Central, sobre el Ministerio de Salud. Venimos controlando los aforos dentro de los centros de, de abastos, dentro de los restaurantes, venimos controlando las medidas de bioseguridad, el control de temperatura, los pediluvios, venimos chequeando todo lo que nos complicaría mañana más tarde en un futuro una futura tercera ola. Venimos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud y con E-Salud para poder brindarles a los vecinos de San Martín de Porres una mayor cantidad de, de salud descentralizada, de pruebas, 
de vacunas, vacunación contra neumococo, contra la influencia, adicionando a las vacunas de la COVID-19, porque son enfermedades colaterales que eh, pueden afectar a las personas y pueden complicar alguna enfermedad. Todo esto, vecinos, es para ustedes. Gracias a la gestión de nuestro alcalde Julio Chávez, estamos brindándoles salud, seguridad alimentaria, controles en los mercados. ¿Para qué? Para que ustedes mismos estén protegidos. Las indicaciones y las correcciones que nosotros brindamos para ustedes es para ustedes mismos, para que puedan mejorar, para poder cambiar un poco. Para los comensales, para las personas que van y compran a los mercados de abastos, para las personas que pueden contagiarse en cualquier y otra parte. Todo esto es para ustedes. Bueno, este establecimiento es parte también este de, de la rama de los mercados, de la rama de los minimarques, que también este, cumplen un, un rol de parte de la meta 6, ¿no? Que es el cumplimiento del, del cumplimiento del protocolo por el tema de la pandemia que venimos pasando, ¿no? Eh, bueno, el área de inspecciones sanitarias a cargo de la sugerencia de salud y sanidad y de la gerencia de desarrollo humano de la Municipalidad de San Martín de Porres, eh, nos venimos encontrando en lo que es haciendo la vigilancia sanitaria, ¿no? ¿Cuál es el fin de la vigilancia sanitaria en los establecimientos, puestos de mercados eh, y, y rubros en general que manejen el tema de, de alimentos? Es ver que el consumidor eh, encuentre los alimentos o los productos en óptimas condiciones para su comercialización, almacenamiento, ¿no? En nuestra secuencia SMP Ecológico, te enseñamos cómo reproducir plantas suculentas. Bienvenidos vecinos a un nuevo programa de San Martín Ecológico. En esta oportunidad nos encontramos en el vivero municipal, en la zona de producción. En esta zona, como ustedes ven, se da una producción de las plantas por medio de esquejes. Vamos a enseñarles cómo reproducir estas plantas suculentas. En esta oportunidad contamos con dos suculentas, una con tronco y otras más pequeñas. ¿Por qué son importantes las plantas suculentas? Una, porque algunas de las suculentas cuentan con flores y esto atrae a las abejas o insectos polinizadores. Y además, su mantenimiento es muy, muy, muy mínimo. Eso quiere decir que demandan de muy poca agua. Ahora, para poder reproducirlos, hay tres técnicas. Una es por medio de las hojas, la cual se hace de la siguiente manera. Sacamos una de las hojitas de manera bien despacio. Siempre girándolo para que pueda salir limpiamente. Y la ponemos acá. Lo mismo hacemos con esta suculenta más pequeña. Lo giramos muy despacio. Una vez que sacamos ambas hojas, lo que hacemos es, la parte curviada tiene que dar para la tierra. Lo mismo hacemos con esta hojita, la parte curviada para la tierra. Una vez que introducimos las hojas en nuestro recipiente, lo que hacemos es rociarle un poco de agua. Y con el tiempo, estas hojas brotarán unas raíces que lo podemos trasplantar a un pequeño recipiente. Y tendremos un ejemplo, esta plantita que ya pasó el tiempo y ha brotado una nueva plantita de esta suculenta. El siguiente método para reproducir una suculenta será por medio de este pequeño tronco. Lo que haremos es, con la ayuda de una navaja, primero lo desinfectamos. Lo desinfectamos ¿por qué? Porque esta puede haber cortado otra planta anterior y podemos transmitir alguna u otra enfermedad. Lo siguiente que haremos es hacer un corte diagonal en el tronco de esta suculenta. Una vez que tenemos el tronco ya cortado, lo que hacemos es retirar las hojitas que están en la parte más baja. Una vez que retiramos las hojas de la parte más baja del tronco, lo que haremos es introducirlo en una botella reciclada y lo dejamos acá que pase un buen tiempo. Alrededor de una semana, semana y media, empezarán a brotar unas raíces de este tronco. Esa es la técnica más lenta para, lo que, para la reproducción de plantas suculentas. Para ese tercer método de reproducción de una suculenta, haremos lo mismo que anteriormente hicimos, es cortar en diagonal un tronquito de la suculenta, pero esta vez utilizaremos una botella con agua. Entonces lo que hacemos es introducir las, el tronquito de la suculenta y lo dejamos reposando en agua. Esta técnica es la técnica más rápida, ya que con el agua se desarrollan las raíces de manera más rápida. Una vez que desarrolle las raíces, pasaremos a trasplantarlo en nuestro recipiente que quedará de manera definitiva. Bueno vecinos, una vez enseñado estas técnicas de reproducción de suculenta, les invito para que puedan hacer lo mismo en casa. 
¿Por qué es importante tener suculentas en casa? Porque estas plantas no emanan de mucha cantidad de agua. Además, la mayoría de suculentas tienen flores, lo cual atrae a los insectos polinizadores. Justamente estos son los que se encargan de la reproducción de plantas en todo el mundo. Bueno, vecino, les invito a que sigan los videos de San Martín Ecológico. Muchas gracias. Vecinos, pronto volveremos con más información de las actividades que venimos realizando en beneficio de toda la comunidad. Recuerda darnos like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Contamos contigo para seguir avanzando! Noticiero San Martín Un programa informativo que muestra la revisión semanal de noticias, actividades, entrevistas y reportajes que han ocurrido en nuestro distrito. Noticiero San Martín